Willkommen zur sechsten Folge meiner Balkantour, die mich von Lukomir auf den 2067 Meter hohen Bielaschnica und über die Skipiste wieder zurück ins Tal führt. Ja. Mein Ziel ist Montenegro und der Grenzübertritt gewohnt fraglich. Wusstet ihr eigentlich schon, dass 50 Prozent der Zuschauer meinen Kanal noch immer nicht abonniert haben? Über euer kostenfreies Abo, euren Daumen nach oben und euren Kommentar würde ich mich natürlich sehr freuen. Jetzt aber erstmal Film ab und dranbleiben lohnt sich, denn ganz am Ende kommt eine kurze exklusive Preview auf die nächste, die vielleicht bedeutendste, ereignisreichste und schönste Folge dieser Tour. Viel Spaß! Oh mein Gott, was ich hier die letzten zwei, drei Tage in Bosnien erlebt habe. Ich muss das jetzt erstmal verarbeiten und deswegen fahre ich heute auch nur eine ganz kurze Route. Heute wollen alle nach Lukomir. Ich bin der Einzige, der irgendwie weg will. Ich mache das wie in der Mongolei, einfach eine neue Spur auf. Komm mal hier, schöner Golf 2 CL. Nummernschild wird überbewertet. Und die nächste Karre ohne Zulassung. Hier oben gibt es keine Kontrollen und Versicherung greift hier sowieso nicht. Das ist für mich persönlich so die perfekte Schotterstrecke. Immer wieder harte Steine, die man ein bisschen ausweichen muss, über die man aber auch mal drüber fahren kann, wenn man sie übersieht. Jetzt hier zum Beispiel so eine ganz, ganz harte Passage, leicht bergab. Aber dank Wilbos Vorwerk kein Stress, dann wieder ein bisschen Feinschotter. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht mit dem Vorderrad irgendwo wegrutscht, wenn es mal ein bisschen um die Kurve geht, so wie jetzt hier links rum. Da gehe ich einfach in den ersten, nutze die Motorbremse, behalte aber das Gas bei, entlaste das Vorderrad ein bisschen und dann liebe ich natürlich auch diese Ausblicke hier oben. Und da zwinkert man einmal kurz mit den Augen, schon ist man auf einer frisch geteerten Strecke. Dort oben am Berg, da möchte ich hin. Da führt so eine ganz einzigartige Serpentinenstraße hoch, muss ein unglaublicher Ausblick sein, geht auf über 2000 Meter über Null hoch, ist das Skigebiet vor den Toren Sarajevos und es gibt auch noch laut meinem Kartenmaterial weiter hinten eine Abfahrt, die man wieder runterfahren kann. Meine neuen bosnischen Freunde haben mir gesagt, äh, das glauben sie nicht, dass das geht. Ich habe gesagt, ich probiere es mal aus. Schau mal, so sieht das aus, wo ich gerade unterwegs bin. Und jetzt geht es auf 2067 Meter hoch. Und da rechts seht ihr mich. Droni fliegt hinter mir her und lässt mich einfach nie mehr aus den Augen, habe ich so das Gefühl. Bin ich mal sehr gespannt, ob dieser Weg funktioniert. Der Anil hatte mir nämlich gesagt, er kennt das nicht, dass man da anders runterfahren kann als über die Serpentinen. Das Kartenmaterial sagt aber doch, da gibt es eine Wegstrecke runter. Google Maps sagt sogar auch, es geht nicht. Also das hier ist nun wirklich extrem steil. Hier werde ich ganz, ganz, ganz langsam runterfahren müssen. Ich muss auf jeden Fall auch auf der steinfreien Zone bleiben. Wow, eine der schwersten Abfahrten, auf jeden Fall, die ich jemals gemacht habe. Das Ding ist steil. Das Ding war so heftig steil. Aber es geht, selbst mit so einem schweren Bock. Ich hoffe, dass dieser Weg mich wirklich irgendwo runterführt. Ich muss hier ganz rechts rüber, Richtung Abgrund. Hi! Thank you! Have a nice day, hat er gesagt. Muss ich aber erstmal eine Sekunde stehen bleiben, weil das geht ja hier so weiter, ne? Holy moly. Ich muss auf jeden Fall mit der Rückgratbremse arbeiten. Das Bike schiebt einfach nur. 
So steil geht es hier bergab. Okay, Schlimmstes geschafft. Puh, schade, dass ich mein Moped jetzt nicht einfach hier mit dem Lift runterfahren kann. Hi, guys. Okay, ich fahre jetzt Skipiste wohl runter. Ich liebe mein Kartenmaterial. Es sagt zwar, es geht da lang. Ja, der Valley hat natürlich wieder mal nicht auf die Höhenlinien geguckt, weil es geht einfach nur ohne Serpentinen runter. Was das andere hochging, geht es hier runter. Aber ohne Serpentinen. Einfach nur straight runter. Sollte ich hier wieder hoch müssen, wird es ein sehr spannendes Thema. Ich hoffe auch, dass meine Bremse jetzt nicht einfach zu heiß wird und gleich mal aufmacht. Das war ja wieder eine tolle Idee, was ich mir da habe einfallen lassen, gell? Ich kann ja sagen, ich gar keinen Bock drauf, da habe ich eben nur oben runter gefahren. Aber hilft nichts. Da müssen wir durch. Ich habe meinen Motor an, damit die Batterie schön aufgeladen wird. Ich ziehe ja doch relativ viel Strom für Akkus laden, auch während der Fahrt. Und damit das ABS sauber funktioniert. Ja, ich bin ein großer Fan vom Offroad ABS. Ihr seht auch immer, das Vorderrad blockiert immer ganz, ganz kurz. Dann macht er automatisch wieder frei. Ich liebe das. So kann ich hier sehr ruhig und langsam fahren. Und wenn ich merke, dass es nicht hinhaut, dann drücke ich noch ein bisschen auf den Fuß mit der Hinterradbremse. Klar, ich habe eine Integralbremse, das bedeutet, mein Bremssystem weiß eigentlich automatisch, wie viel sollte es, selbst wenn ich nur vorne bremse, hinten mitbremsen. Aber bei so einem starken Gefälle, da ist es ganz gut, wenn man mit der Hinterradbremse trotzdem noch ein bisschen mitarbeitet. Dann gibt man noch ein bisschen mehr Bremsdruck nach hinten weiter. Das geht alles, wenn man es langsam macht, weil das ABS sonst aufmacht und dann ist Ende Gelände. Dann wirst du nämlich nur noch schneller. Kennt ihr vielleicht... Wenn ihr mal auf einer Eis- oder Schneedecke mit dem Auto eine Vollbremsung gemacht habt, das ABS regelt sofort, macht die Bremse wieder auf und ihr fahrt eigentlich fast ungebremst weiter. Und sowas kann natürlich hier am Berg auch passieren. Was natürlich jetzt hier passieren kann bei der hohen Temperatur, wobei ich sehe gerade, wir haben nur 22 Grad, mir kommt es wieder vor wie 32, liegt vielleicht am Angstschweiß hier beim Runterfahren, ist, dass die Bremse einfach überhitzt. Und wie immer im Video das Gefälle nicht zu erkennen. Würde im Umkehrschluss heißen, sollte dieser Weg mich nicht runterführen. Da wo ich, oh, da wo ich hin will, habe ich ein ganz, ganz, ganz ernsthaftes Problem. Ich wollte einfach nur ganz entspannt um 14 Uhr in meinem Super Wellness Hotel einchecken. Ja, jetzt ist 15.30 Uhr, aber es sind nur noch 10 Kilometer. Für die 10 Kilometer mal gucken, wie lange ich brauche. Uschi, ich weiß, das ist jetzt anstrengend für dich und für mich. Aber da müssen wir jetzt noch mal kurz durch. Wisst ihr, normalerweise hat man ja auch steile Parts in den Bergen. Immer mal wieder so. 20, 30 Meter extrem steil. Aber das geht jetzt hier schon hunderte Meter äh, extrem steil. Also wenn ihr irgendwann mal hier um Sarajevo herum Skifahren geht, denkt an mich, wenn es ein bisschen steil wird beim Skifahren und eng. Da ist der Walle schon mit der schweren Uschi runtergerauscht. Ja. Und so sieht es dann aus. Dann nehmen wir den längsten Hebel, Rücken schön gerade und hoch mit ihr. Zack, da steht sie wieder. Machen wir jetzt mal die Tasche einmal fest, würde ich sagen, weil die rutscht mir schon immer wieder an Bobbes dran. Hier wird es jetzt sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Das geht ja so steil bergab. Oh, jetzt fange ich auch noch im Gesicht an zu schwitzen. Alter Schwede, was kommt da jetzt auf mich zu? Oh, jetzt kommt ein heftig steiles Stück. Ah, ich denke, das mache ich im Sitzen und zwar ohne Motor. Ich mache die Zündung aus und mache das hier nur. Guck, ich habe nur einen ersten Gang drin. Der erste Gang bremst. Ich drücke sie keine Kupplung. Schaut, keine Kupplung gezogen. Das geht natürlich jetzt gut aufs Hinterradprofil, aber das ist so steil, da kann ich mich jetzt nicht hinstellen oder sowas. <lacht> Dazu muss ich doch die Heckkamera anmachen, oder? Nein, die bleibt nicht auf dem Seitenständer stehen. Vielleicht, wenn ich mich ganz langsam bewege, 
bleibt sie vielleicht stehen. Ich will sie nicht aufheben müssen. Ich mache euch jetzt mal kurz die Heckkamera an. Oh Gott, da wieder drauf zu kommen. Das ist jetzt schon ein Drama, ohne das Bike komplett umzuschmeißen. Also hier kann ich auf keinen Fall wieder hochfahren. Ne, das schaffe ich nicht. Keine Chance. Noch nicht mal ohne Gepäck würde ich hier wieder hochkommen. Aber wie komme ich jetzt auf mein Bike? Okay. Ich ziehe leicht die Kupplung, damit sie läuft. Und dann lasse ich gleich wieder los. Ich ziehe keine Kupplung. Hier. Ihr seht's, die rollt einfach von alleine. Und jetzt wird's noch richtig steil. Ich bremse sogar vorne leicht mit. Ja, also das brauche ich nicht nochmal. Nee, das brauche ich tatsächlich nicht nochmal. Das ist zu heavy. Hätte ich mal auf Anil gehört dass ihm nichts bekannt sei, dass man hier mit dem Auto oder Motorrad auf der anderen Seite runter kann. Selbst wenn das Navi sagt, man kann. Aber wisst ihr, genießen wir einfach diesen schönen Hausblick, während ich feststelle, das ist mir jetzt in Slowenien passiert, das ist mir jetzt in Kroatien passiert, jetzt passiert es mir auch in Bosnien. Wäre jetzt schön, wenn ich daraus etwas lerne. Der berühmt-berüchtigte Lerneffekt. Na? Ich glaube ja. Ich glaube, ich mache jetzt ein bisschen, bisschen Piano in Zukunft erstmal, bis ich in Albanien oder so bin. Oh. Wenn das hier einer sieht, ne, der ein bisschen Moped fahren kann, der sagt sich auch, oh Gott, der deutsche Tori hat er sich verfahren, der kleine Mann auf seinem bisschen zu, zu schweren großen Motorrad. Also ich ziehe ja gar nicht mehr die Kupplung. Das heißt, die blockiert die ganze Zeit im Getriebe. Ich ziehe noch ein bisschen mit die Vorderradbremse. So steil ist es hier. Und das Pärchen da oben, die denken sich, oh, ich mach mal nicht weiter, die haben mich noch nicht entdeckt. Wenn die mich sehen, die sagen sich auch, oh, was ist das denn? Wo kommt der denn her? Wie ist der denn da hingekommen? Oh, ja, ja. Klar, Hinterradprofil brauche ich jetzt nicht mehr auf den Verschleiß gucken. Das kostet Stollen. So, aber ich sag euch eins. Das schlimmste Stück ist geschafft. Oh. Beinchen ganz gut verkrampft. Oh, da sitzen noch so drei Mädels oben. Ich tue mal hier so, als würde ich hier nur kurz ein bisschen Pause machen. Bisschen winken. So, ich mache eine Pause. Jetzt sind sie weg. Jetzt mache ich weiter. Oh, Jesus Christ. So, ich glaube, jetzt gleich kann ich mich wieder hinstellen. Vor allen Dingen glaube ich, wenn es gleich rechts rum geht, ist es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, das hier war jetzt das, Pro das absolute Problemstück. Weil ich liebe abwärts fahren, ne? Also ich liebe Berg runter. Das ist meine, meine Spezialdisziplin. Berg hoch bin ich nicht so stark, aber bergab bin ich echt in Ordnung. Aber wenn ich einen Motor ausmache, das ist noch nie vorher passiert, dass ich sage, ich brauche echt Dauerblockade hinten, ich brauche also keine laufende Maschine, ABS ist auch wurscht, weil Hauptsache ich rutsche nicht da einfach nur durch. So bin ich noch nie im Berg runter. Das ist vielleicht ganz klug, das mal so zu, zu machen. Weil ansonsten fährst du hier immer schneller, wirst immer schneller in den Berg, wenn ein ABS regelt. Ja, viel Spaß. Ich bremse gerade echt nur mit dem Getriebe, das ist total witzig. So, wir können wieder langsamer werden, danke. Uh. So, ich glaube, ab jetzt geht's wieder, Leute. Ich mache jetzt hier die Mark Makina wieder an. Jetzt haben wir genug Profil verschlissen. Also was Steileres bin ich auf jeden Fall auf die Dauer noch nie gefahren. Und ganz ehrlich, das reicht mir auch. Mehr brauche ich wirklich gar nicht mehr. 
für heute würde ich mich dann jetzt freuen, wenn die letzten 9,5 Kilometer da jetzt rechts um die Kurve entspannt ablaufen könnten. So. Puh. Oh mein Gott. Also gar keine Chance, da hochzufahren. So was habe ich noch nie gesehen. Wer sich meine Routendatei nachher zieht, ich mache hier wirklich ein paar rote X hin. Das sollte nur jemand machen, der Bock hat zu leiden. Oh, jetzt geht es sogar wieder ein bisschen berghoch. Warum das denn? Ich bin noch gerade so weit runtergefahren. Das muss doch jetzt nicht noch berghoch gehen. Die Hälfte der Serpentinen, die ich vorhin hochgefahren bin, habe ich von den Höhenmetern her in so 300, 400 Meter Grad ausfahren gemacht. Also sowas Verrücktes. Aber geschafft! Challenge accepted! Vielleicht hat jemand Lust, wenn er das nachmacht, mir ein Foto von der Piste zu schicken, wie es ihm so ergangen ist. Ob ich der einzige Dulli bin, der sich da so ins Höschen macht oder ob das ein bisschen gerechtfertigt war. Ich habe es geschafft. Ich bin in dem Skiort angekommen, den ich vorhin noch von oben gesehen habe. Hier wurden aber ganz schöne Klötze in den Berg reingebaut und die sind alle noch nicht alt. Und da oben war ich eben. Also ich habe hier gerade eben auf der rechten Seite ein Hotel gesehen. Schaut euch das mal an. Ein richtiger Lost Place, oder? ehemaliges Hotel. Schaut mal, wie das ausschaut hier drin. Wie ein horror movie gell? Nur, dass jetzt hier nicht irgendwo die Zombies kommen. Ich will es mal nicht raufbeschwören, deswegen mir reicht das schon wieder. Nach nur gut einem weiteren Kilometer komme ich am Abend endlich in meiner Unterkunft an. Einem neu gebauten Vier-Sterne-Wellness-Hotel. Also das volle Kontrastprogramm zu Lokomir. Auf dem Weg durchs Hotel, so wie es sich für einen guten Guide gehört, verfahre ich mich selbst hier, muss den Rückwärtsgang einlegen und erreiche dann mein schönes Zimmer. Das gerade erst kürzlich eröffnete Hotel in der Nähe von Sarajevo ist top ausgestattet und, ich würde sagen, entspricht mindestens auch dem deutschen Vier-Sterne-Standard. Das Frühstück war gut und das Abendessen auf allerhöchstem Niveau zu einem top preis leistungs -Verhältnis. Wow, was für ein toller Blick auf dieser super kurvigen Strecke. Ja, in den letzten Tagen, da habe ich die Zeit viel vorm Computer im Hotel verbracht, denn ich bringe euch ja die Videos mittlerweile fast in Echtzeit, wie ich hier unterwegs bin. Und ich habe mir gerade eben auch mal meinen Reifen angeguckt. Ich blende euch mal die genaue Kilometerlaufleistung unten ein. Hat der Reifen aufgrund der letzten Tage im Gelände in den Bergen äh, ganz schön gelitten. Ja, gehört halt einfach ein bisschen mit dazu, aber da muss er durch. Ich auch, die Uschi auch, deswegen, warum soll der Reifen geschont werden? Aber er hat seinen Dienst sehr, sehr, sehr gut getan und ich glaube, er wird noch eine ganze Weile halten. Ja, meine Zeit in Bosnien, die geht zumindest, wenn heute alles nach Plan läuft, heute zu Ende. Denn ich fahre jetzt immer weiter von Sarajevo aus gesehen Richtung Südost zur Grenze nach Montenegro. Da möchte ich auch wieder so was Kleines ausprobieren, ja. was von Kroatien rüber nach Bosnien schon so gut geklappt hat. Ob das aber von Bosnien nach Montenegro auch in irgendeiner Form funktioniert, äh, ja, das seht ihr dann im Laufe des Videos. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Guck mal, ich habe hier so eine kleine Flussdurchfahrt gerade gesehen. Da dachte ich mir, das ist doch definitiv ein Foto wert. Ja. 
Für meinen letzten Tag hier in Bosnien habe ich mir eine richtige Traumroute rausgesucht. Das geht hier so richtig schön kurvig, klein, wenig Verkehr und durch diese malerische Umgebung. Ja, diese schöne Panoramastraße, die führt jetzt hier asphaltiert geradeaus weiter. Aber mein Navi sagt, gestern Abend habe ich aber gesagt, ich möchte hier rechts in eine noch etwas kleinere Straße, eher in einen Weg abbiegen. Oh, ist schon wieder dieser weiße Stein. Bei der Vorhersage, ob diese kleine Straße hier wirklich asphaltiert bleibt, da kann einem auch das beste Kartenmaterial in Bosnien nicht immer weiterhelfen, weil oftmals war das vor ein, zwei Jahren noch geschottert oder es wird als geteert markiert und war noch niemals geteert und war immer schon Schotter. Deswegen, das ist hier so ein kleines Glücksspiel. Aber so wie es ausschaut, komme ich hier super vorwärts. Bisschen rückenschonender heute mal, das wäre gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das große Abenteuer, das kommt heute noch. Das hier ist übrigens die bekannteste Showkurve für Motorradfahrer in Bosnien. Ja, und mein Showkurvenpublikum, das wartet hier. Und? Und? Wie war's? Knie auf dem Boden? Das ist hier ein richtig ausgewachsener Pass. Guckt euch das an. Sehr geil. Ja, deswegen sage ich auch mal so weit wie möglich rechts im Straßenverkehr als Motorradfahrer. Dann kann der Gegenverkehr meinetwegen auch auf meiner Spur fahren. Also dieser Pass ist ja wunderschön und vor allen Dingen er ist echt lang. Ich fahre halt schon gefühlt irgendwie eine Viertelstunde die ganze Zeit nur Kurven. Das ist natürlich ein Traum. Also diese Strecke entlang dieses Canyons. Wahnsinn, ich liebe es so im Stein Motorrad zu fahren und diese Tunnel, wisst ihr ja schon von der zweiten Folge am Mangard, dass ich da großer Fan von bin. oder diese Felswände direkt neben einem oder sogar über einem. Wahnsinnsstrecke. Oh, das sieht ja hier nach einer ganz gemütlichen Wirtschaft aus. Beste Zeit für eine Mittagspause. Schaut euch diesen Blick an. Da hinten muss irgendwo schon die Grenze Richtung Montenegro sein. Und wenn ich euch jetzt frage, glaubt ihr vielleicht, ich habe noch mal das Glück, wie beim Grenzübergang von Kroatien nach Bosnien, von Bosnien nach Montenegro vielleicht auch über so eine grüne Grenze, über so einen Berg rüber zu fahren? Hm. Ich werde das Glück, glaube ich, heute noch mal auf die Probe stellen. Es würde mich aber fast wundern, wenn das wieder funktioniert. Bin gespannt. Also wenn das mit dem Grenzübertritt über den Berg klappen sollte, dann muss es über diesen Berg hier vor mir gehen. Es gibt keine andere Wegstrecke, die, sage ich mal, Offroad durchs Gelände nach Montenegro führt, also nicht in dieser Region. Und wenn, dann muss ich irgendwie hier durch dieses grüne, bewaldete Gebiet nach oben kommen, auf dem Berg, um die Spitze oben irgendwie links rum. Also ich sehe es hier auf meinem Navi, ja, wo es lang gehen soll. Wahrscheinlich kommt jetzt hier unten gleich im Tal die erste Schranke und ein Schild von wegen, nee, geht nicht, weil geschützte Zone oder sonst was. Laut Navi ab jetzt 29 Kilometer bis zur Staatsgrenze. Und viele Höhenlinien, sehr viele Höhenlinien. Und eine völlige Ungewissheit, ob dieser Weg überhaupt befahrbar ist. 
oder nicht? Wenn er so bleiben würde, meine Güte, hätte ich heute früh Feierabend. Aber ihr wisst ja, wie das bei mir immer so läuft. Das ist meistens immer nur die Ruhe vorm Sturm. Na gut, warten wir mal ab, was da heute noch draus wird. Wie viel Uhr haben wir fürs Logbuch? 15 Uhr, ganz genau, 26 Grad hier unten im Tal. In Google Maps habe ich natürlich... Geht schon, geht schon. In Google Maps hatte ich äh, mir oben den Grenzbereich mal angeguckt, ob da irgendwas zu sehen war, was aussieht wie eine Schranke. Weil wenn du jetzt hier noch 28 Kilometer One-Way fährst und stehst oben an einer Schranke, die unüberwindbar ist, dann ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen hm, zermürbend für die Motivation. Und äh, habe aber auf dem Satellitenfoto nichts gesehen. Jetzt ist natürlich ein Satellitenfoto nicht top aktuell und teilweise auch nicht hoch genug aufgelöst. Man wird sehen. Aber dieser Weg hier gefällt mir aktuell. Weil hier kommst du ja zügig vorwärts. Ja, die fahren halt alle ein bisschen zu zügig auf diesen Strecken. Und rechne nicht mit Gegenverkehr, deswegen mache ich einfach langsamer. Habt ihr ja gesehen, der LKW wurde gerade von seiner vollen Holzladung ganz gut geschoben. Wenn man da zu schnell kommt, tja, dann ist da Ende Gelände. Mal gucken, wann hier heute straßentechnisch Ende Gelände ist. Der Weg ist bisher ein Traum. Ab und zu so richtig schön asphaltiert wie hier, mit ganz wenig Schlaglöchern und manchmal eben auch komplett ohne Schlaglöcher. So, jetzt kommt eine Schranke hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier Sache ist. Hello. Is it possible to ride here? Is it possible to go to Montenegro on this way? Oh, no. It's not? No. Because why? Is there, uh, is the road blocked or? Uh, yes, yes. Ah, ah, okay. So you drive up here, pay 5 Euro and you come back here? Yeah, okay. Ah, dass man hier nicht nach Montenegro rüberfahren kann, das kontrollieren wir nochmal im Detail. Aber es war eine Schranke da und eine Schranke ist immer nicht so gut. Aber die Szenerie hier links und rechts mit diesen Bergen, es sieht so unwahrscheinlich gut aus. Selbst wenn ich nachher den Weg hier wieder runterfahren muss und über die Straße nach Montenegro einreise, ist das auch überhaupt gar kein Stress. Ah, dafür bezahlt man hier die 5 Euro Maut für eine Top-Straße. Geil. Jetzt weiß ich auch, warum ich hier gerade so eine Maut bezahlt habe. Das ist nämlich einfach mal ein Nationalpark, ein kleiner. Also die Wegstrecke ist zwar schlecht für ein Pkw, aber für ein Motorrad kann man hier locker im Sitzen seine 20 bis 30 Stunden Kilometer schnell fahren. Ohne Probleme. Aber meine Erwartungen hier heute über die grüne Grenze nach Montenegro rüber zu fahren, die schwinden. Jetzt stellt er sich hin, der Walle. Jetzt geht es hier ein bisschen steiler bergauf, gell? Aber immer noch super zum Fahren. Wow, schaut euch mal den Blick da oben auf die Berge an. Ach du meine Güte, ist das hübsch. Das ist ja super schön hier. Ich muss zugeben, Bosnien hat mich in diesem Jahr 2021 wirklich sehr überzeugt als Motorradreiseland, als wildes, als freies Land, wo ich mit dem Motorrad an vielen Stellen einfach fahren kann. Menschen, Gastfreundlichkeit und Verpflegung. Ein Traum. Und das alles für ein preis leistungs -Verhältnis, was im Vergleich zu anderen Ländern wirklich stimmt. Beim Mittagessen kriegst du ein gegrilltes Hähnchenbrustfilet mit Beilage und Getränk für 5 Euro. Hier sind sogar die Pflanzen zurückgeschnitten worden. Also entweder kommt mir jetzt gleich wieder mit Kravum an Holzlaster entgegen oder aber hier wird demnächst Winnetou Teil 7 gedreht. Ist das schön.
Ich habe es jetzt so im Bauch irgendwie, es, es, es grummelt so ein bisschen im Magen. Weil ich glaube, jetzt kommt hier gleich irgendwie die unumfahrbare Schranke. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurück. Und dann brauche ich sehr lange, bis ich über die normale Grenze fahren kann. Was glaubt ihr? Habt ihr Lust auf eine kleine Umfrage? Dann schreibt es jetzt, bevor ihr weiter guckt, unten in die Kommentare. Einfach mit Ja, das klappt oder Nein, dreh wieder um. Bin gespannt, was ihr schreibt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Schau mal, was ich da für einen tollen Blick habe. Ist ja irre. Geht's wieder zurück in den Wald. Zur Hexe von Hänsel und Gretel. Hoffentlich holt sie mich nicht. Nur kurz am Rande eine kleine Anmerkung, die sich auf dieses, aber auch jedes andere Video von mir bezieht, wo ich vielleicht durch Zufall einen Grenzübertritt im Grünen gewagt habe. Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, ich weiß nicht genau, ob das die feine englische Art ist, um herauszufinden, was möglich ist und was nicht. Ich will ja keinem was Schlimmes. Oder ob das tatsächlich auch Konsequenzen mit sich führen kann. Deswegen macht es besser nicht nach. Ich kann das nicht empfehlen. Für mich ist das so eine Art Übung. Jetzt nicht unbedingt für die Reise in ferne Länder, wo... Dinge wie Visum, Carnet de Passage und so weiter ja an den Grenzen abgearbeitet werden müssen, sondern einfach so diese Wege hier zu erkunden, das Kartenmaterial richtig zu lesen und einfach auch in der Natur unterwegs zu sein, natürlich. Deswegen nochmal mein Aufruf, bitte nicht nachmachen. So, noch 700 Meter bis zur Landesgrenze und hier oben sind wahrscheinlich wirklich nur noch die Holzfäller. Solltet ihr noch keinen Tipp abgegeben haben, ob ich jetzt hier über die Grenze komme oder nicht, dann ist jetzt der letzte Augenblick dafür. Pausiert das Video kurz, schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie eure Tipps ausfallen. Oh, ich bin nicht mehr richtig, gell? Nee, ich bin nicht mehr richtig. Diesen Weg kennt mein Navi gar nicht. Ich habe da vorhin auch tatsächlich einen Abzweiger gesehen, aber der sah so aus, als würde ich ihn nicht unbedingt fahren wollen wollen. Hier ist noch was. Ja, da muss ich hoch. Da geht es natürlich jetzt gut hoch. Und das Ganze noch auf diesem losen Untergrund. Bisschen matschig durch die letzten Tage. Jetzt stellen wir uns mal hin. Gucken wir mal, ob wir da hochkommen. Vorderrad ein bisschen leicht machen. Okay, ja. Hier kommt kein Auto mehr lang. Also, zumindest kein normales. Boah, scheiße, da unten ist halt eine Riesenpfütze, gell? Jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Der Boden ist relativ hart, das geht. Also das jetzt hier Grenze. Bin quasi auf der Grenze. So, also Uri steht jetzt in Bosnien und ich bin jetzt in Montenegro, gell? Gut, und da hinten geht es halt einfach nur steil berghoch. Aber mit dem Moped schon machbar, oder? Ich jetzt aber keinen Bock wieder umzudrehen, um ehrlich zu sein. Ui, ich habe die Schilder gar nicht gesehen. Ui. Ha, wenn ich im Knast lande, dann holt mich da einfach bitte raus. Ja, der Weg hier hoch, der hat es ziemlich in sich. Oha. Scheiße. Ja, hier ist die Grenze zugeschüttet. Scheiße, wir haben den Weg echt dicht gemacht. 
Ich befinde mich jetzt direkt auf der Grenze zwischen Bosnien und Montenegro in diese Richtung. Hier geht es steil berghoch. Das ist kein Weg mehr so richtig zum Fahren. Und hier ist ein riesen Steinwall aufgekippt worden. Da kommt man vielleicht noch mit einer kleinen Motocross- und Sportenduro drüber. Keine Chance hier hochzukommen. Also zumindest nicht für einen nicht erzberg rodeo fahrer Und dann nicht mit dem schweren Motorrad. Ach, da hinten, ganz am Ende, da sieht man schon die Berge von Montenegro. Aber nicht für mich heute. Tja, ein Satz mit X, das war wohl diesmal wirklich nichts. Nee, also hier ist so ein großer Geröllhaufen. Hier kommst du nicht hoch. Und deswegen ist hier Ende. Ich gehe wieder zurück zum Motorrad. Und dann heißt es den ganzen Weg wieder zurück. Aber ein Versuch war es wert. Jetzt wissen wir, dass diese andere Grenze da zwischen Kroatien und Bosnien wirklich ein Glücksfall war. Normalerweise sieht das nicht so aus. Und das ist auch so ein bisschen eigentlich logisch, gell? Grenzen sind ja dafür da, damit man da nicht einfach so mit dem Fahrzeug rüberfahren kann. Aber es sah in Google Maps so schön aus. Aber in Google Maps sieht immer alles geradeaus aus. Und nicht so wie hier. Einfach mal eine steile Wand vor allem hoch. Na egal. Ich freue mich ein bisschen auf den Rückweg, brauche jetzt aber eine Unterkunft auf bosnischem Grund. Weil ich schaffe das heute nicht mehr nach Montenegro. Also ich habe jetzt hier gerade diesen Weg gesehen. Der geht nicht, aber ich sehe jetzt hier gerade noch einen zweiten Weg. Hm, wo führt der denn wohl hin? Ich komme aus der Richtung und habe das hier links gar nicht gesehen. Da geht auch noch ein Weg runter, aber ich glaube, der ist wirklich nur zum Holz runterschmeißen. Aber hier, der Weg hier sieht gut aus, um ehrlich zu sein. Das muss ich mir jetzt noch mal irgendwie hm, genauer anschauen. Also ich habe mir das jetzt noch mal hier angeguckt. Ne? Das ist ein guter Weg. Und ich sehe gerade auch auf meinem Navi, dass der Weg eigentlich auch dieser ist. Und gar nicht der geradeaus den Berg hoch. Jetzt gehen wir noch mal da hinten bis um die Kurve und schauen ganz kurz ob das Navi den, dem richtigen Pfad folgt. Weil nicht, dass das hier ein komplettes Dead End ist. Und dann bringt mir das auch gar nichts. Nee, der Weg sieht doch gut aus. Also hier unten seht ihr die Grenze. Ich bin also noch nicht über die Grenze rüber. Also habe ich ja auch nichts Böses gemacht. Dann würde ich sagen, fahren wir mal hier weiter. Und den ganzen Weg bis da hinten ablaufen will ich jetzt auch nicht. Ja, manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald kaum. Ich wollte unbedingt da hoch. Habe ich so fokussiert, das muss der Weg sein. Enttäuscht, als es nicht weiterging. Aber klar, es ist eine Grenze, die machen die doch dicht. Und man guckt gar nicht nach links, wo ein schöner, kleiner, frischer Weg ist. Jetzt sind es noch ein paar Meter bis zur Grenze. Jetzt bin ich gespannt, ob hier eine Kontrolle passiert, ob ich gleich richtig Ärger kriege. Jetzt bin ich drüber. Hier ist die Grenze zwischen Montenegro und Bosnien. Das heißt, ich bin jetzt in Montenegro. Herzlich willkommen zu einem neuen Abschnitt dieser Reise, einem neuen Land. Das Land, was ich ganz lange als das einzigartigste in Europa für mich gespeichert habe, bis ich dann irgendwann mal nach Island gereist bin. Die Videos kennt ihr vielleicht und weitere Folgen meiner Island-Tour von 2019, die kommen ja noch. Aber Montenegro ist auf jeden Fall aktuell zumindest noch auf Platz Nummer 2. Ich freue mich schon darauf, euch tolle Aufnahmen aus diesem Land zu zeigen. Und worauf ich mich auch sehr freue, ist Regionen dieses Landes zu bereisen, die ich überhaupt noch nicht kenne. Weil ich auch immer nur als Urlaubstourist hier durchgeflogen bin. Das heißt, einmal schnell durch den Domitor Nationalpark. Ja, das werde ich jetzt auch wieder machen, weil es einfach so ein einzigartig schöner Ort ist. Einer der schönsten in Europa, definitiv. Kann ich euch nur empfehlen, aber... Es gibt ja auch noch die Bucht von Kotor und die Serpentinen von Kotor. Und das Land, es ist jetzt nicht riesengroß, nein, aber den ganzen südlichen Teil 
kenne ich noch gar nicht. Bin ich noch nie lang gefahren. Das will ich unbedingt machen. Und ich nehme euch natürlich mit. Wie immer. Willkommen in Montenegro. Ich hoffe, der blaue Bus da hinten ist nur ein Tourist. So wie ich bin ja auch ein blauer Tourist. Könnte das auch Polizei sein? Ja. Könnte das auch die böse Grenzpolizei sein? Doppeljahr. Doppeljahr. Ist es sogar wahrscheinlich, dass das jetzt Zöllner sind? Ja. Ich hatte gerade schon ein bisschen Bammel, dass ihr äh, von der Grenzkontrolle seid. Nein. <lacht> hat das doch noch geklappt mit Montenegro? Na, wer hat es mir in den Kommentaren mal wieder nicht gegönnt und schon gefeiert, als er diesen Erdwall sah, der unüberwindbar war? Ja. Da sieht man wieder die wahren Fans und die Hater. Wo sind eigentlich die Hater? Meldet euch mal wieder. Es ist ein bisschen ruhig geworden. Nicht, dass ich mir Sorgen machen muss. Muss ich mal wieder ein Corona-Video rausbringen, gell? Dann kommen sie wieder. Die Frage ist echt, wenn ich es schaffe, von der kroatischen Seite bis nach Montenegro, über Bosnien, ohne eine Grenzkontrolle zu reisen. Ja, dann wundert mich nicht, dass da irgendwelche Flüchtlingsströme über die Berge laufen hier. Wow. Dann fährt man durch so einen kleinen Canyon einfach steil bergab. Und dabei guckt man auf diese grünen Wälder und diese schroffen Berge. Wow. Aber jetzt muss ich mich ja echt aufs Fahren konzentrieren und kann nicht so viel ins Mikro quatschen und die Umgebung beschreiben, aber hier ist es so wunderschön. Und dazu die Sonne im Gesicht. Was willst du mehr? Ah, der Weg hier ist natürlich allergrößte Sahne. Das muss ja mit der Drohne mit... Ja, ja. Da haben wir es doch gleich wieder. Dann willst du einmal kurz stehen bleiben. Freut sich mein Rücken jetzt wieder. Aber da muss er durch. die nicht hoch, oh, weil die da weggerutscht ist. Sowas von maximal unnötig. Wenn man auf der Seite liegt, erstmal ein Foto machen. So, da geht's schon runter. Was ein wunderbarer Ausblick hier in Montenegro. Nur eine, die muss mal wieder pennen. Die Uschi. Huch, man rutscht hier fast weg. Uschi müde, Uschi schlafen natürlich hier gerade eine unglaubliche Szenerie. Ist ja der Wahnsinn. Rutscht der Vorderreifen weg. Ich krieg mein Bike nicht aufgehoben. Was ist denn hier los? Ja, sollte man vielleicht zuerst mal einen großen Stein ans Vorderrad legen, gell? Warum kriege ich die hier nicht hoch? Manchmal muss das auch ein bisschen schieben. Geht nicht anders. Auch wenn das jetzt wieder Kratzer macht. Ich stress mich da jetzt nicht mehr. Ich mache auch diesen Koffer jetzt ab.
Also irgendwie ist mir beim Anblick dieser Kehren gerade fast schwindelig geworden. Also eigentlich auch nicht mir, aber der Uschi. Jetzt liegt die da schon wieder so bekloppt, ne? Aber ich mach's jetzt wie gerade eben. Ich mach's jetzt mit einem richtigen starken Ruck. Was haltet ihr davon? Ein so einem Ruck. Eins, zwei und... Also, geht doch eigentlich, geht doch eigentlich ganz einfach. So eine wunderschöne Strecke, die hier auf Schotter ins Tal zum See führt. Ich bin jetzt auf genau 730 Meter über Null. Vor mir kommt ein Hund. Aber da muss man einfach drauf bleiben. Nur, dass ich schneller bin als er. <lacht> ja, er hat nur seine Schafe beschützt. Er macht nur das, was ihm sowas von antrainiert wurde. Wow. Übrigens, so ein Schäferhund, der ist so unfassbar intelligent, wenn man auf den zufährt und mit den ganzen Lampen an. Und das Bike ist ja groß. Und man macht dabei eine große Figur. Dann dreht der im letzten Moment immer ab. Also ihr müsst immer losfahren, stehen bleiben, Fuß runter machen geht gar nicht. Und wenn ihr euch nicht traut, auf Schotter Gas zu geben, aber bleibt auf den Rasten stehen. Ihr habt ja in der Regel gute Enduro Boots an, die schnappen, wenn dann nur in den Kunststoff und dann lassen sie auch wieder los. Die wollen halt nur ihre Schafherde vor euch beschützen, weil sie denken, ihr seid böse. Und dann natürlich, wenn man schafft, wegzukommen, dann gibt er eh nach einer Zeit auf. Vor allen Dingen dann, wenn man an der Herde vorbei ist. Aber was sagt ihr zu diesem Streckenverlauf an diesem See? Das ist doch wohl nicht von dieser Welt gerade hier, was ich wieder erleben darf. Oh, danke. Danke für an wen auch immer. Ich weiß es nicht. Danke, aber einfach danke. Ich hatte diese Strecke hier tatsächlich schon mal auf dem Schirm. Aber da hieß es immer... Naja, dann muss man halt wieder umdrehen. Und wer fährt denn schon so Sackgassen, wenn jetzt nicht irgendwie das Super-Highlight sich dahinter verbirgen würde? Aber diesmal war es ja keine Sackgasse. Diesmal war es äh, die Passstraße in ein anderes Land. Das darfst du, glaube ich, eigentlich gar keinem erzählen, oder? Diese Straße hier nennt sich M18 und führt am Stausee vorbei und immer wieder durch diese Tunnel. Ich liebe ja solche Straßenverläufe. Und dann ist hier nichts los. 18.50 Uhr, kein Mensch weit und breit. Meine Güte. Was mich gerade nur ein bisschen beunruhigt, sind die Rauchschwaden dort hinten. Ich winke auch den Polizisten zu und sie winken auch manchmal zurück. Hier ist die Straße ein bisschen weggebrochen. Macht nichts. Wird weitergefahren. In Deutschland undenkbar. Wird großräumig abgesperrt. <lacht> so geil. Und genau das ist es, warum ich es liebe, mit diesem schweren Motorrad durch die Gegend zu fahren. Ich kann einmal hier auf Asphalt die Kurven räubern und ich kann im Gelände einigermaßen anspruchsvolle, schwierige Etappen auch irgendwie schaffen. Zwar alles äh, hier jetzt nicht so schnell wie eine Rennmaschine und im Gelände nicht so schnell wie eine unbeladene Sportenduro, aber es geht. Es geht beides. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Und die Kombination aus beidem kann meiner Meinung nach kein Motorrad besser. Bitte nicht falsch verstehen, damit möchte ich auf keinen Fall sagen, dass es nur dieses eine Motorrad gibt. Nee, stimmt nicht. Jeder Mensch ist anders. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Auch was eine Motorcharakteristik betrifft. Daher gibt es für jeden das passende Motorrad. Für mich persönlich ist es halt die GS. Aber ich kenne genug Leute, die lieben eine KTM. Die lieben die Super Teneré. Oder welches Motorrad auch immer. Es ist völlig egal. Hauptsache Motorrad. Denn nichts bringt dich 
so sehr in die Freiheit, in die Natur und dein Yin und Yang ins Reine wie ein Zweirad. Ach guck mal, ist das mein Holztransporter von vorhin? Da fahren wir jetzt gleich dran vorbei und dann steht da Polizeistreife und dann heißt es erstmal So, Herr Müller, was haben Sie gemacht hier? Sind Sie dieser YouTuber? Was ist eigentlich YouTube? Jetzt raucht es aber ganz gut da vorne bei den Menschen. Als Motorrad hast du halt einfach eine andere Möglichkeit, an so einem langsamen Verkehr vernünftig vorbeizugehen, ohne auch nur ein Prozent zu riskieren. Ganz klar. Du hast halt eine schmale Silhouette. Du hast einen Motor mit Leistung. Du hast eine super Bremse, falls du doch wieder einscheren musst ne, und dich wieder nach hinten zurückfallen musst bei so einem kniffligeren Überholmanöver. Das war jetzt ja ganz easy. Aber natürlich, aus der Sicht des Autofahrers, der da jetzt in der Kolonne war, der wird sich vielleicht gesagt haben, oh, diese Motorradfahrer, ganz schön haudegen, die wollen sich alle umbringen. Pff, wir machen das ja nicht, um unser Leben zu verkürzen. Ich würde sogar sagen, ich gehe an die frische Luft. Dadurch lebe ich doch länger. Ich esse gute Nahrung und Naturprodukte hier direkt aus der Umgebung. Nicht aus der Großstadt. Fastfood-Zeug? Nee. Ich hoffe, ich kriege heute Abend überhaupt noch was zu essen. Da lebe ich doch viel länger mit. Die Weisheiten des Walle on Tour. Oh, Jesus. So, was haben wir noch? 7 Minuten. 4,7 Kilometer. Yes! Wieder ein super Timing. Und wieder alles geschafft, was ich schaffen wollte heute. Yes! Kann man Haken dran machen. Zuzu. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, Walle, du darfst ja einen Spot aussuchen, wo du so ein kleines Häuschen, so als Feriendomizil, unkompliziert klein, leicht zum Sauber halten, haben dürftest. Ich glaube, das wäre Montenegro für mich. Hier oben sind diese kleinen Steinhäuser. Mit dem Motorrad darf ich bis zu meiner Unterkunft fahren. Also wirklich bis zur Unterkunft. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum er sagte, mit dem Auto geht's nicht. In der nächsten Folge geht's mit dem vielleicht schönsten Abschnitt meiner bisherigen Reise weiter. Im ersten Part möchte ich euch den Domitor Nationalpark vorstellen, der für mich persönlich zu den schönsten Orten Europas zählt. Und im zweiten Part starte ich von genau hier zusammen mit Tobi und Christoph den vielleicht intensivsten und gleichzeitig schönsten On- und Offroad-Tourentag unseres Lebens. Und das ist kein sensationsgeiles Versprechen, sondern die Vorschau auf ein erneut sehr langes Video. Ich hoffe, das Video hat euch gut gefallen und ihr lasst mir ein kostenloses Abo, einen Daumen nach oben und vielleicht sogar einen lieben Kommentar da. Und selbst wenn dieses Video jetzt an dieser Stelle zu Ende ist, bedeutet das für euch noch lange nicht aufzuhören. Denn ich habe euch hier zwei ganz coole Videos verlinkt. Und wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet, dann klickt jetzt einfach das viereckige Symbol. Schaut doch mal auf meine Homepage vorbei und stöbert ein bisschen im Onlineshop. Bis bald, euer Walle.